എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം മനോരമ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വരിക ഗന്ധർവ ഗായക എന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ശിഷ്യൻ തൻ്റെ മഹാഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ദക്ഷിണയാണ് ഈ പുസ്തകം പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിനുള്ള ആളുകൾ അതിഥികളോട് എത്തിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം പുസ്തക പരിചയം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനുമായ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ ഇടത്തങ്കരയെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അസാധാരണമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വരിക ഗന്ധർവ ഗായക എന്നത് പരുക്കൻ ഭാവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടിച്ചു വരുന്ന മസൃണ ഭാവങ്ങളുടെ ആധിക്യം എത്ര തന്നെ ആയിരുന്നാലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒളിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ നേരെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ചെന്ന് തൊടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്ന യാത്രയിൽ നിന്നാണ് പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ താൻ പരിചയിച്ച സംഗീതത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നിഷ്ഠകളുടെയും ചിട്ടകളുടെയും ചൈത്യകളുടെയും തമ്പുരാൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരാളുടെ അരികിലേക്ക് സംഗീതം പഠിക്കാനുള്ള മോഹവുമായി ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു കൗമാരപ്രായക്കാരനോട് അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നിടത്ത് നിന്ന് പുസ്തകം ആരംഭിക്കുകയും ഒടുവിൽ എല്ലാ കഥകളും വായിച്ചു കളയുന്ന കാലത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ദേവരാജൻ മാഷ് യാത്രയാവുന്ന അവസാന രാത്രിയിൽ ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിൽ എം ജയചന്ദ്രൻ എന്ന ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ജീനിയസായ സംഗീത സംവിധായകൻ പാട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ പാട്ടിനെ ഒരു കിടയുറ്റ ശില്പമാക്കി മാറ്റുന്നത് അത്ര തന്നെ ഭാവാർദ്രമായി മധുരമായി ഈ പുസ്തകത്തെയും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു വളരെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ദേവരാജ മാഷിലേക്ക് സംഗീതത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകളിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ തിരിച്ചറിവുകളിലൂടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രീ ജയചന്ദ്ര പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പല്ലവി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാവപ്രകടനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തബലയുടെ ഒരു നട എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴായി പലയിടങ്ങളിലായി പല മട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ സങ്കല്പങ്ങൾ വളർന്ന് തിടം വെച്ച് വലിയ ഒരു സംഗീത സാഗരമായി മാറുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ എന്ന വ്യക്തിയെ നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ എന്ന സംഗീത മഹത്തായ സംഗീത സംവിധായകനെ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അനുയായി എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു വായനക്കാരൻ കേൾവിക്കാരൻ എന്ന നിലയിലും ആസ്വാദകൻ എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ പല ഇടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തീവ്രതരമായ ഒരു അനുഭൂതിയായി ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു സംഗമം സംഗമം എന്ന പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്ത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ത്രിവേണി സംഗമം എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ പല്ലവിയൻ ഗാനചിത്രീകരണത്തിലാണക്കത്തെ ത്രിവേണിയില്ല കാമുകനും കാമുകിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഏതാണ് ഈ ത്രിവേണി ത്രിവേണി ആവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം പല്ലവിയിൽ ത്രിവേണി സംഗമം എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാനചിത്രീകരണത്തിലാണെങ്കിൽ കാമുകനും കാമുകിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജയചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ജയചന്ദ്രൻ സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരികയും അത് ദേവരാജൻ മാഷോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ചരണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നു നീയും ഞാനും നമ്മുടെ പ്രേമവും മൂന്ന് ഉണ്ട് അടുത്ത വരിയിൽ നീയും ഞാനും നമ്മുടെ ദാഹവും അങ്ങനെ യമുനയും ഗംഗയും ദൃശ്യമായും സരസ്വതി അദൃശ്യയായും ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഒഴുകി ഒന്നാകുന്നത് പോലെ 
കാമുകനും കാമുകിയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മനുഷ്യ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ദൃശ്യമായും മറ്റാർക്കും കടന്നു ചെല്ലാനാവാത്ത നോക്കാനാവാത്ത എത്തിച്ചേരാനാവാത്ത അവരുടെ മാനസിക പ്രകടനം ഭാവം ദാഹം പ്രണയം അദൃശ്യമായും ആ വരികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ആ വരികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്പർശമാണ് സംഗീത സ്പർശമാണ് ആ പാട്ടിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അങ്ങനെ ദേവരാജൻ മാഷ് സൃഷ്ടിച്ച കാലാധിവർത്തികളായ പാട്ടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർണാടക സംഗീത കൃതികളിലൂടെ ആലാപനത്തിലൂടെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ പ്രവേഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഇത്രമാത്രം വായനാസുഖമുള്ള ഒരു പുസ്തകം സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് സമീപകാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു എം ജയചന്ദ്രൻ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു എം ജയചന്ദ്രൻ ഗാനം എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിന് ചെന്ന് തൊടുന്നത് അതേ ഭാവ സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടി അനുവാചകരെ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ എന്ന മഹത്തായ സംഗീത പ്രതിഭയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വരിക ഗന്ധർവ ഗായക എന്നത് ഈ പുസ്തകം ഇനിയുള്ള നാളുകളുടെ ചർച്ചാ വിഷയമാകും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി അടുത്തത് പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനിയായ ശ്രീമതി റാണി മോഹൻദാസിനെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ്റെ സഹോദരൻ ശ്രീ പ്രകാശ് ചന്ദ്രനെയും സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ായി ശ്രീമതി റാണി മോഹൻദാസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ മനോഹര സായണത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ഈവനിങ് ഈ ഇത്രയും നിരനിരയായിട്ടുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളുടെ ഇടയിൽ അതിനേക്കാളും പ്രഗത്ഭരായ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ dignitaries on the dais of the dais idu or prasanga roopathil enikku parayanennilla but idu idile ee oru chadangile manasinnulla oru sneham mathre varullu idu ippo oru kudumba karyam aanu njangal ivide kudumba karyam ellam kodu cheyidaanu baaki ningal ellarum ayane drakshakshigal aayenne ullu actually njan oru kunnu kutti aayittaanu jayane kaanunnathu um ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളർന്നിട്ടില്ല സുമാരി ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് കുക്കിങ്ങിന് പോയ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരും അവർ തന്ന സ്നേഹവും ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്ഥാനവും അന്ന് മുതലേ ഉള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും വലിയ മേസ്ട്രോ ആയിട്ടൊക്കെ ഈ ഉണ്ടപ്പക്രൂസ് വളരുമെന്ന് പക്ഷേ വളർന്നു വളർന്ന് 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 മാനത്തോളം എത്തട്ടെ ആ അമ്മ അച്ഛൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ടാവും ബുക്കിനെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വായിച്ച് ആനന്ദിക്കുക ജയൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഗുരുവിൻ ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഗുരുവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹവും ട്രെയിനിങ്ങും എന്ത് എന്ത് ഫോർച്ചുനേറ്റാണ് ഈ സോ ഫോർച്ചുനേറ്റ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനിയും എൻജോയ് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം അതിന് അവരെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു നിധിയെ തന്നിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കൂടെ അവരുടെ ബാക്കി പത്രം മുഴുവനും നമ്മളെ മനസ്സ് നിറച്ച് ആനന്ദ കടലിൽ ആറാടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടിയും കൂടെ അവരെല്ലാം കൂടെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് 
പ്രിയപ്പെട്ട ദാസേട്ടനാണ് വലിയൊരു നമസ്കാരം ചേട്ടന് ആ ചേട്ടൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മ്യൂസിക് മേക്കറാണ് ജയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സ്ഥാനം കിട്ടണമെങ്കിലൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് പക്ഷേ ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വാത്സല്യവും ചീത്ത പറയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ചീത്ത പറയുമല്ലോ അദ്ദേഹം അത് ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷേ ഹി ഈസ് സോ ഫോണ്ട് ഓഫ് മൈ നോ ദാറ്റ് വെരി പേഴ്സണലി ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെറ്റർ ഹാഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് എന്താ പറയണ്ടത് ഞാനൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു അർത്ഥനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇതിന് നമ്മുടെ ആ സങ്കല്പം തന്നെ വേണം അർത്ഥനാരീശ്വര സങ്കല്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തര ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു പേരും പ്രിയയില്ലാതെ ജയനില്ല ജയനില്ലാതെ പ്രിയയില്ല അല്ലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം അധികവും ഫാമിലി ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആൾക്കാരാണ് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് യു ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രേ ഈ സന്തോഷം നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് പല രീതിയിലും പുസ്തകങ്ങളായിട്ടും കൂടുതലും സംഗീതമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യൻ തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ആശംസാ വാക്കുകൾക്കായി ശ്രീ പ്രകാശ് ചന്ദ്രനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും മുൻവശത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ എത്താൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നു ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിനുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിഷ്യന് വളരെ ആഹ്ലാദകരം ഒരു ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വോണ്ട് ടു സേ ബിഗ് എന്താ എനിക്ക് കറക്റ്റ് വേർഡ് കിട്ടുന്നില്ല ഇനിയും ഇതുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബുക്കുകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ സംഗീതത്തിൽ ഇനിയും മേൽക്കു മേൽ അഭിവൃദ്ധി വരട്ടെ എന്ന് സർവേശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ശ്രീമതി പ്രിയ ജയചന്ദ്രനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഒരുപാട് സ്നേഹവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നു എല്ലാവരും വളരെ ഹൃദയത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മാഷിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ്റെ ഒരു ജേണി പോലെയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വായിക്കണം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് മറുപടി പ്രഭാഷണത്തിനായി എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനിയായ ശ്രീമതി റാണി മോഹൻദാസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിയമ്മ എൻ്റെ ഏക സഹോദരൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ശ്രീ എം പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഈ വരിക ഗന്ധർവ ഗായിക എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരക ശക്തിയായ അതിൻ്റെ പിന്നിലെല്ലാം എല്ലാമായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയൻ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ എടുത്തുകാര ഇപ്പോൾ രാ വെറും രാജേന്ദ്രൻ ഒരു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ എടുത്തുകാര പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയ പിന്നെ ഇവിടെ വേദിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യേകം ഇടങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് 
പിന്നെ അല്ലാതെയും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് എൻ്റെ നമസ്കാരം ദേവരായ മാസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദിനങ്ങളും രാത്രികളും ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പലപ്പോഴും രാത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കട്ടിൽ കിടക്കുകയും ഞാൻ താഴെ ഒരു പായ വിരിച്ച് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കം നന്നേ കുറവാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ജനലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഏതോ ഒരു ചന്ദ്രനെ അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു നിലാവിനെ തേടി ഇങ്ങനെ കണ്ണും നട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാറ് ഈ ത്രിവേണി സംഗ സംഗമത്തിലെ പോലെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ശ്രീ കോവിൽ ചുമരുകളിടിഞ്ഞു വീണു ഈ ഇടിഞ്ഞു വീണു എന്ന് ആ വീണു എന്തിനാണ് ഒരു ആരോഹണം ഇടിഞ്ഞു വീണു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇടിഞ്ഞു വീണു എന്ന് പോരെ മാസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ പറയും നീ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഫിസിക്സൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ കല്ല് വന്ന് ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ ഈ താഴെ വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് പൊങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും താഴെ വീഴണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണു ആ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഫിസിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മാസ്റ്ററുടെ പാട്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിറയു വെണ്ണത്തോൽക്കുമുടലൂടെ എന്നുള്ള പാട്ടിൽ നിറയു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോ ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം നിറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ നിറയും ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നെറ്റ് നെക്കാവുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നിറയും അപ്പോൾ നിറയു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ അറിയണം നിറയേണ്ടത് അത് സ്നേഹമാണെങ്കിലും പ്രണയമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ നിറയൂ വരെ എത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നെക്ക് എത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിലൊക്കെ വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്നാണ് അതാണ് എൻ്റെ ശക്തി അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേവലം ഇവിടെ തുടങ്ങിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായതല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാഴ്ച മാസ്റ്ററെ ആദ്യം ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു എവിടെയോ ഞാൻ മാസ്റ്ററെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ മാസ്റ്ററോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിൻ്റെ സംഗീതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എവിടെന്നോ തുടങ്ങിയ കാലത്തിനും അപ്പുറം എവിടെന്നോ തുട തുടങ്ങിയ ഏതോ അനാദികാലം മുതൽക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെയും ശിഷ്യൻ്റെയെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു അത് മാസ്റ്റർ പോകുമ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഒരു റെക്കോർഡിങ് നടക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നു മദ്രാസിലെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പഴയ കാലത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ പഴയ റെക്കോർഡിങ് സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ദാസ് സാറുണ്ട് ദേവരാ മാസ്റ്ററുണ്ട് വയലാർ സാറുണ്ട് അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറുണ്ട് കുറച്ച് ഓർക്കസ്ട്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഞാനും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിത്യകാമുഖി ഞാൻ നിന്നടിയിലെ ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വയലാർ വളരെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചിരിയുടെ ഭാവമുണ്ട് ദാസാർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മാസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു ഇടത്തിൽ ആമൃതാമൃതാളമൃതുലാങ്കുലിയിലെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് രണ്ട് ഗാന്ധാരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ മാസ്റ്റർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദാസർ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കണം ഒരു ഗാ ഗാ ടു ഗാ വൺ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഈ അനുഭ അനുഭവത്തിനിടയിൽ എവിടെയോ ഒരു ഫോൺ ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഫോണിൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരാൻ തുടങ്ങി ദേവരാ മാസ്റ്റർ അസ്വസ്ഥനായി ദേവരാ മാസ്റ്റർ അസ്വസ്ഥനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ
ഓ ഈ ഫോൺ എൻ്റെ ഫോണാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഫോൺ എടുക്കുന്നു അതൊരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ട രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ചു തുടങ്ങി അത് കൂടി 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 വരുന്നു ദേവര മാസ്റ്റർ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അത് രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കുന്നു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നു ഇതെല്ലാം സ്വപ്നമായിരുന്നു ശരിക്കും എൻ്റെ ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബെൽ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും സന്തോഷ് ഗായകൻ സന്തോഷ് കേശവായിരുന്നു സന്തോഷ് കേശവ് പറയുന്നുണ്ട് ദേവരാ മാസ്റ്റർ പോയി അപ്പം മാസ്റ്റർ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും മാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറയാതെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവുകയാണ് അവസാനമായി മാസ്റ്ററെ കണ്ട നിമിഷമൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പം മാസ്റ്ററോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സംഗീത വഴയിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് കൂട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പല പാട്ടുകളും ചിലപ്പോൾ പല പാട്ടിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വഴി മുട്ടി നിൽക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോടി ജന്മത്തിൻ സ്നേഹ സാഫല്യം നിന്നൊരു മൃദു സ്പർശത്താൽ നേടുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും വന്നിട്ട് പിന്നെ ഹൃദയത്തിൻ മധുപാത്രം അതിലേക്ക് വരണം പക്ഷെ എനിക്കതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഇതും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉടറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് മാസ്റ്റർ എവിടെ നിന്നോ എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരു അത് തമ്മിൽ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലിമെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ രീതിയിലാണ് ഹൃദയത്തിൻ മധുപാത്രം എന്നുള്ള പാട്ടുണ്ടായത് അതുപോലെ നിരവധി അനവധി എക്സ്പീരിയൻസസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പുസ്തകം വരിക ഗന്ധർവ ഗായിക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വായിക്കണം ഞാൻ എഴുതിയതുകൊണ്ടല്ല അതിൽ ദേവരാം മാസ്റ്ററെ അറിയാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛന് മകനോടുള്ള സ്നേഹം എന്തെന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ദേവരായ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമാവാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാവാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എത്ര പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ദക്ഷിണ നൽകി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു വെറ്റിലയും പാക്കും ഒരു നൂറ്റൊന്ന് രൂപയുമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ നൂറ് രൂപ എനിക്ക് തന്നിട്ട് ആ ഒരു രൂപ മാത്രം എടുത്ത ആളാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിജു നാരായണനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാസ്റ്റർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ എടുത്ത് ബിജു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ പാടാൻ വിളിക്കണം അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ സിനിമയിലൊന്നും പാട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സീരിയലിൽ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനല്ല പാട്ട് കയറേണ്ടത് അത് അവിടെ നിൽക്കില്ല അവനാണ് പാട്ട് കയറേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് നൽകിയ ഇപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥനുള്ള എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മാർത്ഥമായ സകലം അവിടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ സമർപ്പണമാണ് വരിക ഗന്ധർവ ഗായിക എല്ലാവരും വന്നു ചേർന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു സ്നേഹം 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 എപ്പോഴും എന്ന് താങ്ക് യു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വിശേഷാതിഥികൾക്കും പ്രിയ വായനക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഓദർ സൈൻഡ് കോപ്പികൾ സ്റ്റേജ് മൂന്നിന് സമീപമുള്ള മനോരമയുടെ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകൾ ലഭ്യമാണ് സ്റ്റേജ് മൂന്നിന് സമീപമുള്ള എ നൂറ്റി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നമ്പറുള്ള സ്റ്റാളുകളിൽ ഓദർ സൈൻഡ് കോപ്പികൾ ലഭ്യമാണ് ഈ അവസരം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു